வணக்கம் நேர்களே விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் உண்மையாகவே இந்த ஒரு மனிதனுடைய விடுதலை என்பது வெறுமனே சமூக விடுதலையோ அல்லது ஏனைய பொருளாதார கல்வி சார்ந்த தலைகளில் இருந்து மீட்டு வருகின்ற விடுதலையோ என்பதற்கு அப்பாலே மிக முக்கியமாக அரசியல் விடுதலை என்கின்ற ஒரு முடிச்சிலே மனித வாழ்வினுடைய மிக முக்கியமான அம்சங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அதனால் தான் எங்களுடைய நாடு சார்ந்த அல்லது வாழுகின்ற சூழல் சார்ந்த அரசியல் போக்குகள் ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிந்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகின்றது காலை எழுந்தவுடன் எனக்கான தலைவிதிகளை தீர்மானிக்கின்ற எங்களுடைய அரசியல் கட்டுமானங்கள் எப்படி எங்களுக்கு முன்னே விரித்து வைக்கப்படுகின்றன என்ற பார்வையும் தெரிதலும் தேடலும் மிக முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன அந்த வகையிலே ஈழ தமிழர்களாகிய நாங்கள் அல்லது உலக த உலகத்திலே பல இடங்களிலே பிறவி வாழ்கின்ற தமிழர்களாகிய நாங்கள் இன்று ஒரு மிக முக்கியமான கால பகுதியிலே வந்திருக்கின்றோம் ஜெனிவாவினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்விலே மிக முக்கியமான சாதகங்களை நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே எங்களினுடைய பணிகள் எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக நாங்கள் இளைய சமுதாயம் பற்றி அடிக்கடி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த எமதுக்கான உரிமையினை அல்லது சுபீட்சத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கான கையளித்தல்கள் இளையவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர்களிடம் ஒரு பலமான ஒரு 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 அணியினை நாங்கள் எதிர்பார்ப்பவர்களாக இருக்கின்றோம் என்று பலரும் பல காலங்களாக பேசிக்கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி என்றால் இப்படியான ஒரு ஒரு உச்சமான அல்லது ஒரு முறிவு காணக்கூடிய அல்லது ஒரு ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு அரசியல் சூக்குமங்கள் அரசியல் முடிச்சுகள் உலகளாவிய ரீதியிலே அவிழ்க்கப்படுகின்ற இந்த முக்கியமான காலகட்டத்திலே புலம்பெயர்ந்த ஈழ தமிழர்களாகிய நாங்கள் அல்லது உலக தமிழர்களினுடைய பிரதிநிதிகள் என்று எங்களை கூறிக்கொள்கின்ற நாங்கள் இளையவர்கள் எங்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை பற்றி இந்த சமகால அரசியல் போக்கோடு ஜெனிவா தீர்மானங்கள் ஜெனிவாவில் நடக்கப் போகின்ற அமெரிக்காவினுடைய முன்வைக்கப் போகின்ற இந்த பிரேரணைகள் என்ற அடிப்படையிலே இந்த அரசியல் நகர்வுகளை பற்றி தெளிவாக பேசுவதற்காக இந்த விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது நிகழ்ச்சியிலே சீனிவாச ராவ் அவர்கள் கலையத்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நீங்கள் முன்பே அறிவீர்கள் எட்டாவது உலக தரைமார்க்கமான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு இப்பொழுது லண்டனிலே வந்திருக்கின்றார்கள் மூன்று நான்கு வாரங்களுக்கு முதல் என்னோடு முதலும் இங்கே சந்தித்திருந்தோம் இந்த தமிழர்களுடைய வரலாறு பற்றியதான தொன்மங்களை இந்த பயணங்களிலே விதமாக சேகரித்தார்கள் என்று அந்த சீனிவாச ராவ் இன்றைய அரசியல் நகர்வுகளை பற்றி பேச வந்திருக்கிறார் முதலில் தீபம் தொலைக்காட்சி சார்பாக அவரை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் இரண்டாவது முறை சந்திக்கின்றோம் போன முறை உங்களுடைய இந்த சுற்றுப்பயணங்களை பற்றியும் இந்த அந்த சுற்றுப்பயணங்களிலே இந்த தடயங்கள் தமிழர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அல்லது அவர்களுடைய இருப்பு பற்றியதான ஒரு வரலாற்று ஆதாரங்களை பற்றி நாங்கள் பெருமளவு பேசியிருந்தோம் அரசியலை பற்றியதான பேச்சு சற்று குறைவாக இருந்தார் கூட இன்று முக்கியமாக நாங்கள் சமகால அரசியல் பற்றியும் இன்று உலகம் முற்றும் பிறவி இருக்கின்ற இந்த தமிழர்கள் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன குறிப்பாக இளைஞர்கள் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன என்பதை பற்றி முக்கியமாக பேசுவதற்காக நாங்கள் உங்களை அழைத்திருந்தோம் முதல் முக்கியமாக இந்த வரவிருக்கின்ற ஜெனிமா மாநாட்டிலே அமெரிக்கா கொண்டு வர உள்ள தீர்மானம் இன்று மிக முக்கியமாக பரவலாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்லுங்க உங்களுடைய பார்வையிலே அதை விதமாக நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் அதாவது ஜெனிவாவில் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம் வந்து ராஜபக்சேவை பாராட்டக்கூடிய ஒரு தீர்மானமாக இருந்தது தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தத்தை வெற்றிகரமாக முடித்தீர்கள் அதற்கடுத்து போருக்கு பிந்தைய நீதி கூட பெரும்பாலும் அதில் கதைக்கப்படவில்லை அதாவது ஒரு 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 சமுதாயம் இறையாண்மைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான ஒரு யுத்தம் என்ற போர்வையில் உலக நாடுகள் அனைத்தும் கண்மூடி கொண்டு ராஜபக்சேவை ஊக்குவித்தது அது அதே சமயத்தில் சென்ற முறை வந்து ஜெனிவாவில் கொண்டு வர தீர்மானம் வந்து அந்த டிராப்டை வந்து அமெரிக்கா வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து லீக் பண்ணியிருந்தாங்க இதுல தமிழ் அமைப்புகள் என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்கன்ட்டு பாக்கிறதுக்கு நாடி துடிப்ப அதுல நம்ம தமிழ் அமைப்புகள் லாபிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அது லாபி வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து அமெரிக்கா எதிர்பார்த்த மாதிரியே நடந்து கொண்டார்கள் இது அமெரிக்கா கொண்டு வர தீர்மானம் இது முதல் படியா இருக்கும் இது வந்து அவங்களை அனுசரிச்சா தான் எல்லாம் கிடைக்கும் பூரண ஆதரவினை நாங்கள் எங்களுடைய தேவைக்கு அப்பால் பட்டதாக இருந்தாலும் கூட இதை அனுசரித்து போகணும் அனுசரித்து போகணும் அந்த அந்த அனுசரித்து போனதுனால என்னன்னா இருக்குது என்ற அந்த ஒரு லெசன் லேர்ன் ரீகன்சிலேஷன் அதை நல்லிணக்க ஆணைய இது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கு வந்து இப்போ சிங்கலைசேஷன் வந்து வெகு வேகத்தில் நடந்து கொண்டு வருது அதாவது தமிழர்களுடைய டெரிட்டோரியல் ஆட்டி அது தமிழர்களுடைய மண்ணுரிமை தினந்தோறும் பறிக்கப்பட்டு வருகிறது அது கடலோர பிராந்திகளாக இருந்தால் அந்த சிங்கள மீனவர்கள் வந்து குடியமர்த்துகிறார்கள் 
அங்க மிலிட்டரி கண்ட்ரோல்மென்ட் பக்கத்துல சிங்கள குடியேற்றவாதம் சிங்கள பெறுவதல் அங்க செய்கின்ற பொழுது தமிழருக்கான மண்ணுரிமை அங்கு மறைமுகமா பறிக்கப்படுகின்றது மண்ணுரிமை தான் ரொம்ப முக்கியம் அது நீங்க அந்த மண்ணுரிமை வந்து ரொம்ப மிக அத்தியாவசியமானது அந்த மண்ணுரிமை வந்து அப்போ இப்போ வர கூடிய அமெரிக்கா தீர்மானத்துல வருமான அது சந்தேகத்துக்கு உட்பட்டது மண்ணுரிமையை பற்றி அமெரிக்கா தீர்மானம் ஏன்னா இவங்க வசதியா அப்ப இந்தியன் ஐ பி கே எஃப் அனுப்பின அந்த இந்தோ ஸ்ரீலங்கா அக்காடுல கூட ஓரளவு மண்ணுரிமை ஏற்கப்பட்டது வடக்கு கிழக்கு பூர்வீக தமிழருடைய தாயக பகுதி ஏற்கப்பட்டிருக்கிறது அது தேர்ட்டீன் தமிழ் மண்ட சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து கதைத்துக் கொண்டிருப்பதும் இவர்கள் வந்து வார் கிரைம் ஆன் போத் சைடு சொல்லிக் கொண்டு இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் போன தடவை செஞ்சனுடைய இதுக்கு ஒரு நீட்டிப்பு கொடுக்க போகிறார்கள் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தத்தை முப்பது வருடம் இது வந்து இப்போ எங்க எங்க நாட்டுக்கு நீங்க டைம் கொடுக்கணும்னு கொத்தபைய என்ன சொல்லி மீண்டும் ஆமா அமெரிக்க ராஜாங்க துணை அமைச்சர் கூட நான் இலங்கை ஒரு நட்பு நாடு அந்த நட்பு நாடுக்கு எதிர்க்கா நாங்க எதுவும் நடந்துக்க மாட்டோம் அப்ப இது எதுனா டயஸ்பொராவில் இருக்கக்கூடிய புலம்பெயர் தேசத்து மக்களையும் தமிழ் மக்களையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ் மக்களையும் திசை திருப்புவதற்காக இந்தியா அமெரிக்கா செய்த ஒரு கூட்டு சரியா தான் புலம்பெயர் தமிழர்களை இலக்கு வைத்து அவர் தன்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளை ஒரு ஒரு ஒற்றுமையாக இலங்கைக்கு எதிராக ஐநாவிலே கொண்டு வர போற தீர்மானங்களை நாங்கள் முறியடிக்க வேண்டும் என்ற கருத்து பட ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கின்றார் இதனுடைய பின்புலம் என்னவா இருக்கும் யாரு தவீந்திரநாத் ஆரியதாசன் என்பவர் அதாவது இப்ப ஐநா வந்து பிழை விட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய இன்டர்ம் ரிப்போர்ட்டே சொல்லி இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு பேஜ் ரிப்போர்ட்டே சொல்லி இருக்குது ஆனா அந்த பிழை விட்டுனா அந்த பிழை விட்டதுக்கான நீதி வேண்டுமா இல்லையா இப்ப இந்த இனப்படுகொலைக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாம ஒத்தாச ஆயிட்டேன் அப்ப எங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி கோரிக்கையை அந்த ஐநாவை நோக்கி வைக்கணும் எங்களுக்கு ஒரு அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் கொடு நாங்க வரலாற்று இறமை கொண்ட மக்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக வரலாற்று இறமை பெற்றவர்கள் அந்த முள்ளி வாய்க்காலில் வந்து இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட ஒரு மக்கள் அந்த போருக்கு பிந்தைய நிதியை கொடுங்கள் நீங்கள் பிழை விட்டுக்கிட்டு அதை வந்து சிரியாவுக்கு பயன்படுத்த போறோம் எகிப்து பயன்படுத்த போறோம்னா நாங்க என்ன நாங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லேபா நாங்க அதை வந்து நாம வந்து புலம்பெயர் தேச மக்களை சும்மா சொல்லக்கூடாது இந்த முள்ளி வாய்க்கால் வரை ரோட்டில் இறங்கி லட்சக்கணக்கில் நீங்களும் போராளியாக போராடினீர்கள் ஆனால் இவ்வளவு இனப்படுகொலை ஏற்பட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ஓர்மமா வந்து போராடுறீங்க பார்த்தா நாட்டுல நடக்குது போராட்டம் குருபரன் போன்ற ஆட்கள் சிவில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தான் அரசு பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சு ரோட்ல இறங்கி போராடுறாங்க அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு சிறைவாசம் கிடைக்கும் தெரிஞ்சுதான் போராடுறாங்க ஆனா டயஸ்பரால வந்து என்ன நடக்குதுன்னாக்கா எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அந்த லாபி பண்றவங்க போய் லாபி பண்ணும் போது அவங்க இவங்களை லாபி பண்ணிடுறாங்க இல்ல இப்ப ஒரு முக்கியமான விடயம் நீங்கள் சொல்ல இப்ப இப்ப இந்த டயஸ்பராவில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி போராடின அந்த வீச்சு முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு குறைவடைந்து இருக்கின்றது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதுக்கு பல்வேறு விதமான காரணங்கள் இருக்கின்றது இந்த இந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அமைப்புகள் சொல்கின்ற சில விடயங்கள்ல நாசுக்காக அரசியல் சாணாக்கியத்துடன் மக்கள் நகர் மக்களை ஒரு விதமான ஒரு குழப்ப நிலைக்குள் விட்டு சென்ற இந்த அமைப்பியல் நிலைமைகள் கூட இதற்கு ஒரு காரணம் என்று பார்க்கலாமா நீங்க வலுவா இருக்கக்கூடிய கன்னடாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க புலம்பெயர் தேசத்துல வலுவா அமைப்புகள் வந்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து மெஜாரிட்டியா இருக்கிறது ஆனா அங்க உள்ள அந்த மல்டி கல்ச்சரல் அமைச்சர் வந்து அங்க போகும்போது நாங்கள் புலிகளை தடை செய்தனால் தான் நீங்கள் யுத்தத்தில் வென்று முடிஞ்சது நாங்கள் புலிகளுக்கு அவர்கள் காசு சேர்ப்பதை தடுத்தனால தான் நீங்கள் யுத்தத்து இது பண்ணுது இந்த ஆள்கடத்தில் ஏதாவது தடுக்க முடியுமா தொண்ணூறு சதவீதமான நேரத்தை வந்து ஆள்கடத்தில் தான் இலங்கையில பேசுறாரு ஆனா அதே அமைச்சர் நாட்டுக்கு போய் திருமண உடனே தமிழ் மக்கள் கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்றாருனாக்கா நாங்க மனித உரிமைக்கான ஒரு ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் தனியா காட்டுறாரு ஆனா அங்க பிரஸ் மீட்ல பேசுறத பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நெட் என்ற ஆங்கில இணைய ஊடகம் வந்து தெளிவா அந்த அமைச்சர் பேசணுடைய அந்த நைன்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் வந்து அங்க ஆள்கடத்தில பத்தி தான் பேசுறாரு ஒழி நீங்க சேவக மாநாட்டை நடத்தலாம் ஆனா மனித உரிமையை கொஞ்சம் எடுத்து கதைங்கன்றதுதான் அப்ப வந்து இந்த வெஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய அஜெண்டால தெளிவா இருக்கிறாங்க இந்த சோ கால்டு இந்த டயஸ்பராவில் லாபிஸ் பண்ணக்கூடிய முதலாம் தலைமுறை அந்த முதலாம் தலைமுறைக்கு வந்து சில பலம் இருக்குது பலவீனம் இருக்குது என்ன பலங்கள் பலங்கள் வந்து இவர்கள் மண்ணில் இருந்து வைந்தவர்கள் அந்த மண்ணோட வந்து எல்லா வித கஷ்ட நஷ்டங்களும் தெரியும் இங்க வந்து கிராஸ் ரூட்ல வந்து எல்லாரையும் அணுகக்கூடிய ஒரு பலம் பொருந்தவர்கள் அவர்களால் ஒரு மாநாட்டை குறுகிய காலத்தில் நடத்தி வெற்றி பெற வைக்க முடியும் அந்த பணம் சேர
ജനീവ തീരുമാനത്തെ ആദരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എതിർപ്പാണ് തീരുമാനം ഒരു കട്ടമിപ്പ് ജലസേന നടത്തുന്നത് സമുദായം അതിനാൽ എന്നാ ചെയ്യണോ എല്ലാവരും മീണ്ടും എപ്പോഴും നീങ്ങി മുള്ളിവായ്ക്കാലും മീണ്ടും അവരുടെ ഒത്തുമയാ ഇരുന്നീകളോ അന്ന മുതലാം തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങ് പിറന്ത് വളർന്നവർക്ക് അവർക്ക് അന്ത എബിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ ബലവീനങ്ങൾക്ക് അവരാലും നിധി ചേർക്ക മുടിയാതെ ഏതും പണ്ണ മുടിയാതെ മുഴി ആട്ടൽ ഇരിക്കുന്നു മുഴി ആട്ടൽ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് അന്ന മണ്ണിൻ പിറന്ത് വളർന്നതിനാലെ വെള്ളക്കാരൻ പേസുമ്പോൾ കൂടി ഒരു അച്ചപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കളിപ്പാൻ ഏന ഇന്ത ഇന്ത ഇതിലിരുന്ന് നല്ല നല്ല വിടയങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടവർക്ക് അവർ അവർക്ക് മുതലാം തലമുറ ഒരു വർത്താസയാക ഇരിക്ക വേണ്ടും അവരെ ഒതുക്കി വെയ്ത്തു കൊണ്ട് ലാബി സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ട് അവങ്ങളുടെ ലാബിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കെട്ടി കൊടുക്കും ഇതിനാൽ വരെ അവ മുഖ്യമായ നാങ്ങൾ ഇന്ത 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 നഗരവേ അടുത്ത കൈയളിപ്പ് എന്ന് சொல்லപ്പെട്ടിരുന്ന இந்த இளைஞர்களை இதற்குள்ள ஈடுபடுத்துவதற்கு கூடாக தான் இதில ஒரு ஒரு மாற்றம் வரும் என்பதால் உங்களுடைய அதுதான் ஏனா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கனாக்கா தமிழ்நாட்டுல கூட இந்த கிராஸ் ரூட்ல நடக்க கூடிய இந்த சட்ட கொள்ளுரி மாணவர்கள் இது வந்து அரசியல் கட்சியில இருந்து போராட்டம் வந்து மக்கள் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டு வருது அந்த மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டதனால தான் அந்த முள்ளி வாய்க்காலுக்கு எவ்வளவு ஒத்தாசியா இருந்த கலஞ்சர் கூட நீ கருப்பு சட்ட போட வேண்டிய ஒரு போராட்டம் பண்ண கூடிய அந்தத்துக்கு அதுர முக்கியமான விடைய இந்த இந்த ஜனாதிபதியினுடைய வரகை காலத்திலே இவர் கருப்பு சட்டை போராட்டம் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விடையும் தமிழக மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற கொதிநிலை குறிப்பாக இப்ப இப்ப இந்த ஜெனிவா தீர்மானம் தொடர்பாக இந்திய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்க போது மீண்டும் இலங்கை காப்பாற்றி விடுகின்ற ஒரு செவிலி தாயாக செயல்பட போகின்ற ஒரு போக்கு இருக்கின்றதா அல்லது இலங்கை கைவிடுகின்ற ஒரு போக்கு இருக்கின்றதா அந்த அவதானங்கள் எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த முன்ன செத்துபான அந்த 13வது சட்டத்தை பத்தி தான் கைது கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியா வந்து அந்த வந்து அந்த புலிகளை அழித்து விட்டதனால அவங்களுடைய மேட்ரு ஓவர் இனிமேல் அந்த தமிழ் மக்களை பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு கரிசனையே இல்ல அது இருந்திருந்ததுனாக்கா இந்த நாலு வருஷமா நடக்கக்கூடிய போருக்கு பிந்தைய நிதியா இருக்கட்டும் அவர்களுடைய டெவலப்மெண்ட் அந்த ஐம்பதாயிரம் வீடுகள்ல கூட ஏதாவது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு ஒன்றுமே நடக்கல ஆனா தமிழ்நாட்டுல அவ்வளவு சட்டமன்ற தீர்மானம் போட்டு அதை ஒரு 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 காகிதத்தை குப்பையில போடுற மாதிரி போட்டுட்டாங்க அது ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து சென்ற வாரம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது போன ஜெனிவா தீர்மானத்தை நீ வந்து டைலூட் பண்ண அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் குறைந்தபட்சம் தமிழக சட்டமன்ற தீர்மானத்தையாவது நீ இந்த வரக்கூடிய அமெரிக்க தீர்மானத்தில் சேர்க்கறதுக்கு நீ லாபி பண்ணணுன்ற மாதிரி மத்திய அரசு நோக்கி கேள்வி வைக்கிறார் ஆனால் கலைஞர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய மகன் அனுப்பி டெல்லியில் போன தீர்மானத்தை நிறைவேற்றணுமா போன தீர்மானம் தமிழர்களுக்கு தீங்கு செய்கிற தீர்மானத்தை அதாவது நம்ம அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒரு புரிதல் இல்லை கலைஞர் வந்து தமிழ் அது இவ்வளவு நாள் ஆண்டுகிறார் தமிழை வச்சே வளமானவர் ஆனா அங்க என்ன நடந்தது ஜெனிவா தீர்மானத்தை போய் டெல்லியில வச்சுட்டு மகனை விட்டுட்டு மூணு நாளா டி ஆர் பாலு இவங்க லாபி பண்றாங்க கடந்த முறை தீர்மானத்தை அமுல்படுத்தணும் சொல்லிட்டு தீர்மானத்தில இந்தியா இலங்கையை இப்ப கடந்த முறை போல பாதுகாக்கின்ற ஒரு அணுகுமுறை இல்லை என்றால் வரவிருக்கின்ற இந்திய தேர்தலிலே தமிழக மக்களினுடைய பெயர் ஆதரவினை எதிர்பார்த்து இந்த முறை அந்த அளவுக்கு இலங்கையை காப்பாற்றின நடவடிக்கையில் இந்தியா ஈடுபடுமா என்ற ஒரு குழப்பம் இருக்குது இல்லையா அது இப்ப அமெரிக்கா ஒரு அழுத்தமான தீர்மானம் வர போறதா ஒரு கசிவு வந்திருக்குது முன்னே விட கொஞ்சம் சொற்பதங்கள் மாறி இருக்கும் அந்த அழுத்தம் எப்ப வரும் அந்த அழுத்தம் எப்ப வரும் நீ வந்து உன்னுடைய கருத்துல தெளிவா இருக்கும் என்ன வேணும்ன்றத தெல்லம் தெரிவுபட அவங்ககிட்ட ஆணித்தரமா கேட்க வேண்டும் அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் இது பண்ணுவார் அந்த யூகத்துக்கு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது எதிர்கட்சி <laughs> உப்ப வந்திருக்கு தெரியும் இந்த இங்க இவங்க இவங்களுடைய அந்த லாபிஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைச்சர்கள் கொழும்புக்கு போனா வேற ஒண்ணு கதைக்கிறாங்க அங்க அங்க உள்ள பொதுமக்கள் கூட அந்த அமைச்சர்ல பார்க்க முடியும் ஏன்னாக்கா அவங்க பார்த்தா நான் உங்களை மறுநாள் தூக்கி மிலிட்டரி கேம்புக்கு வர வச்சிருவோம் சொல்லிட்டு பொதுமக்கள் சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழல் அந்த நாட்டுல நிலவுது ஈழத்துல அவங்க போன பகுதியில் போர் நடந்த பகுதியில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் நிலைக்கும் போது இவங்க வந்து இங்க வேற ஒரு மாதிரி கதைக்கிறாங்க இவங்க வந்து தமிழ் மக்களுக்கு சொல்றது வந்து நாங்க எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு அப்ப ஒரு தெளிவான ஒரு திடமான ஒரு சிந்தனை இந்த புலம்பெயர் தேச கட்டமைப்புகள் இருக்குதான் நாலு வருடமா இருக்குதுன்னு கேட்டீங்களா தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்களுக்கு எப்படி ஒரு புரிதல் இல்லாத ஜெனிவா தீர்மானத்துக்கு பின்னால போன மாதிரி தான் டயஸ்பராவும் இருக்குது இந்த முறை மாறணும் இது மக்கள் தான் அவங்களை வந்து மாற்ற
நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இந்த பீஸ் ப்ராசஸ் எரிக் சொல்லி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இணைய தலைமை நாடுகள் சொல்லிட்டு ஆறு நாடுகள் வந்து இதுல வந்து சிஏபிஎம் சொல்லிட்டு வந்து உட்கார்ந்தாங்க இப்ப அந்த நாடுகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அன்னைக்கு வந்து புலிகள் தீவிரவாதம் அழித்து புலிகளை அழிக்கிறோம் பொதுமக்களை அழித்து முடித்தீர்கள் இப்ப இந்த நாலு வருடமா நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கீர்கள் அவர்களை தான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஆட்கள் ஏன்னா அந்த அந்த நாடுகள்ல தான் ஓரளவு ஜனநாயகம் இருக்கிறது இந்த நாட்டுல தான் பிரிட்டன்ல கார்ல் மார்க்ஸ் தன்னுடைய தத்துவ கருத்து சித்தாந்தத்தை இது பண்ணி உலகம் ஃபுல்லா பரப்பினார் அப்ப நீங்க வந்து இங்க அவர் ஏன் கருத்துரிமை இங்க இருக்குது கருத்துரிமை உள்ள ஒரு நாட்டுல நீங்க வந்துட்டு அவன் சொல்றதை கேட்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமா இருக்கக்கூடாது நாம மேக்சிமம் இழந்துட்டோம் இனிங்க தமிழ்நாட்டு தலைவர்களும் இதை தான் சொல்லணும் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நாங்க என்ன செஞ்சோம்னாக்கா டெல்லியில டெல்லி பதினோராம் ஆண்டு நாங்க போயிட்டு ஒரு ஜெனோசைடுக்கான ஒரு புத்தகத்தை ஆங்கில புத்தகத்தை பிரபாகரன் முதலில் வெளியிட்டாரு ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னூத்தி ஐம்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினரை சந்திச்சு எட்டு மணி நேரம் ஜெனோசைடுக்கான விவாதத்தை வந்து அங்க நடத்தணும் அந்த கீழவையிலும் மேலவையிலும் அதுல இருபத்தி ஒன்பது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டில இருபத்தி எட்டு பொலிட்டிகல் பார்ட்டி இட்ஸ் ஜெனோசைடு இது கிரைம் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமானிட்டின்னு சொல்லிட்டு அது சரியான வந்து கிருஷ்ணா பதில் தராதனால இருபத்தி எட்டு அந்த பொலிட்டிகல் பார்ட்டி பிரதிநிதி வெளிநடப்பு செய்தார்கள் ஒரு ஏழு மாதம் தங்கணும் ரெண்டு இண்டிவிஜுவலால இப்படி ஒரு லாபி பண்ணி அது ஒரு இனப்படுகொலை இனப்படுகொலை ஆயிரக்கணக்கான முறை பதிவு செய்யப்படுகிறது என்றால் டயஸ்பராவில் அந்த மண்ணின் மைந்தர்களாக அந்த அந்த மண்ணோட இது தெரியும் இந்த இனப்படுகொலை நடக்கிறதுக்கே இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி தான் காரணம் தெரிஞ்சிருந்தும் கூட அவங்ககிட்ட போராடி தான் பெறணும் நீங்க உங்களுக்கு வேணுன்றத கேட்ட போராடாமல் எந்த இதுவும் ஜெயிக்க முடியாது மக்கள் தங்களினுடைய எதிர்ப்புகளை தங்களினுடைய ஆர்ப்பாட்டங்களை நிகழ்த்துகின்ற பொழுது இது வந்து அங்கே தாயகத்திலே அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற மக்களை பாதிக்கின்றது என்று கூட ஒரு வகையான ஊடாட்டம் இங்கே டேஸ்பராவில் இருந்தது அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கு எதிரி வந்து நம்ம மேல செய்யக்கூடிய உளவியல் யுத்தம் இப்ப எதிரி தான் நம்ம அதாவது வெளி சக்திகள் நம்மள ஆட்டி படைக்க ஆரம்பிச்சிருது நீங்க முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை முடிஞ்ச ஆறாவது மாதத்துல இது தமிழிடம் என்ற ஒரு கோரிக்கை ஒரு தனிநபர் பிரபாகரனுடைய கோரிக்கை மட்டும்தான் என்று எரிக் சோலியமும் ராபர்ட் ஓபிளுக்கு சொன்னாங்க அப்ப தலைமைத்துவம் அந்த போர் யுத்தத்தை நடந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நார்வே நாட்டுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் அந்த யுத்தம் நடக்கும் போதே அதை அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில அதுக்கடுத்து பத்து நாடுகள்ல ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் வந்து ஓட்டு போட்டு எங்களுக்கு ஈழம் தான் வேணும்னு அப்படி ஒரு ஓர்மமான மக்கள் மக்கள் தெளிவா இருக்கிறாங்க மக்கள் நீங்க சரியான வேலை திட்டத்தை அஜெண்டாவை கொடுத்தா அவங்க ஓட்டு போட வராங்க போராடவும் வருவாங்க நீங்க கொள்கை ரீதியான ஒரு ஒத்துமை வேணும் நமக்கு என்ன வேணும்ன்றத ஒரு அது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் மீளூரி தீர்மானம் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு வந்து கடந்த நாலு வருட காலத்துல அந்த வெஸ்ட் பிழை விட்டது இந்த யூஎன் ரிப்போர்ட்ல இருந்து பேங்கி மூணு அமைச்ச கமிட்டியில இருந்து அதுக்கு அடுத்து அங்க நடக்கக்கூடிய சேனல் போர் டாக்குமெண்ட்ரி இப்போ அடுத்த டாக்குமெண்ட்ரி வர போய் இவ்வளவு வளமான நம்மளுக்கு இவ்வளவு வளமான சாதகமான அம்சங்கள் நடந்திருந்தும் கூட அந்த வெஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய அந்த போராட்டத்தன்மை நீத்து போக வைக்கிறாங்க அந்த போராட்டத்தை நீத்து போக வைக்கிற அஜெண்டாவில் நம்ம வந்து நம்ம மேக்சிமம் இழந்துட்டோம் இனிமேல் அந்த நீத்து போகிறது இல்லாமல் எல்லாருமே ஒத்துமையாகி அந்த இரண்டாம் தலைமுறையை கொஞ்சம் முன்னுக்கு வர விட்டு அவர்களுக்கு தேவையான ஒத்தாசைகளை செய்து கொண்டு ஒரு கூட்டு நடவடிக்கையாக செஞ்சோம் என்றால் தமிழர் மத்தியிலே எங்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த மண்ணிலே வாழ்கின்ற எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற கொள்கை ரீதியான உடன்பாடற்ற தன்மைகள் இந்த இந்த எமது தேவை எமது தேவைகளை அடைவதற்கான இந்த போராட்டத்தினை வேகம் குறைத்து விடுகின்றது என்ற கருத்துப்பட இந்த உரையாடலில் துருத்தி கொண்டிருக்கின்ற எனவே இது ஒரு நேரடி நிகழ்ச்சி நேர்களை நீங்களும் அழைப்பில் வாருங்கள் ஏனென்றால் இந்த புலம்பெயர்ந்த சமூகம் என்கின்ற பொழுது யாரோ கண்ணுக்கு தெரியாத அமைப்புகளோ அல்லது ஒரு குழுவினரோ அல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இந்த புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக எனவே இன்று ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்திலே நாங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது எங்களுடைய செயற்பாடு வித்தியாசமாக நகர வேண்டுமா என்பது தொடர்பான கருத்து பரிமாற்றங்கள் இங்கே சீனிவாசராவ் தமிழகத்தை சார்ந்தவர் உலகத்தை நோக்கிய தரைமார்க்கமான எட்டு வருட கால சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டவர் என்ற அடிப்படையிலே பல்வேறு விதமான அரசியல் நகர்வுகள் வரலாற்று செழுமைகளை பார்த்த பெற்றுக்கொண்ட அறிந்த அனுபவத்துடன் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த வகையில் எங்களினுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் எங்களுடைய கேள்விகள் மிக முக்கியமானது இவர் எங்களை பற்றி தான் பேசுகின்றார் நாங்கள் முள்ளிவாய்க்காலின் போது இருந்த எழுச்சி எங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக் கொள்வதில் இருக்கின்
அமெரிக்கா கொண்டு வர தீர்மானத்தை பாருங்க நாங்கள் எந்த மாதிரி பார்க்கலாம் என்றால் அமெரிக்கா சென்ற முறை படிப்படியாக தான் வரும் வந்து அவன் எதிரி வந்து நம்ம மேல இருந்து அந்த உளவியல் இவங்களை அனுசரிச்சு போனாங்க அமெரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானம் என்ன எல்எல்ஆர்சிலூஷன் அமல்படுத்துவேமானால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ள அங்க தமிழினம் வந்து ஒரு அந்த தமிழர்களுடைய அந்த பெரும்பான்மை பகுதியிலே ஒரு மைனாரிட்டியாக மாறக்கூடிய நிலைமையும் நில அபகரிப்பு இந்த டெரிட்டோரியாலியாட்டி இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் ஏற்படும் நீங்க அமெரிக்கா கிட்ட கேட்க வேண்டியது நம்ம வந்து ஒரு மாற்று தீர்மானம் அமெரிக்கா கிட்ட கேட்க வேண்டியது தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஓரளவுக்கு அந்த 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 இதிலையும் அது கூட சேர்க்க வேண்டிய இந்த சர்வதேச நீதி விசாரணை இல்லை இப்ப அவர் சொன்ன கருத்துப்படி இப்ப நாங்கள் விரும்புகின்ற விடயத்தினை அமெரிக்கா தரப்போவதில்லை என்கின்ற கருத்துப்பட அவர் கூறிய எனவே தருகின்றதை நாங்கள் சாதகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்துப்பட அவர் கூறிய அமெரிக்கா எல்எல்ஆர்சி அவன் கொண்டு வந்த குற்றவாளியே தன் குற்றத்தை வந்து விசாரிக்கணும் கொள்ளலாம் கடந்த அறுபது வருட கால படிப்பணிகள் எவ்வளோ நீதி குழுக்கள் எவ்வளோ அந்த ஆணையங்கள் வந்து குப்பத்தொட்டியில போனது வரலாறு ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு தெரியும் அவர் ஆணையமா பேசினவர் முதலாம் தலைமுறையை சேர்ந்தவர் அப்படி இருக்கும்போது 
அப்படி அப்படி ஒரு நடந்து கொண்டு நம்மளுக்கு வரலாற்று படிப்பினை இருக்கும்போது அமெரிக்கா வந்து முத தீர்மானம் எப்படி அவன் பாராட்டின தீர்மானம் அதுக்கடுத்து பேங்கி மூன் ரெக்கமெண்டேஷனை இந்த அமெரிக்கா வந்து ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கொள்ளவே எல்எல்ஆர்சிக்காக இந்த இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக அங்கு ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய ஒரு போராட்டம் ஒரு இறைமைக்கான ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு நாடு தனிநாடு பெருமையானால் அந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் தேசிய இனங்கள் இருக்குது அவர்கள் எல்லாமே இந்த தனிநாடு இதுக்கு வருவாங்க அந்த ஒரு அந்த தொலைநோக்குக்காக அவன் அவங்க அவனுடைய வேலை கட்டமைப்பு ஜனவசிட சரியா இருக்கிறான் அந்த கட்டமைப்பு இனப்படுகொலை செய்கிறது தான் எல்எல்ஆர்சி பேசுது அமெரிக்காவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்றத டயஸ்பர் ஆர்கனைசேஷன் தெல்லம் தெரிவுப்பட எங்களுக்கு இதுதான் வேணும் நீ போன கொண்டு வந்து எல்எல்ஆர்சி நாங்கள் ஆதரிச்சோம் அந்த அதை ஆதரிச்சனால ஏற்பட்ட பிறகு இவங்க வந்து சுட்டி காட்டி இதனால இது பண்ணி எங்க மக்கள் விட மாட்டாங்க நீங்க வந்து ஒரு போராட்டவாதியா இருந்தா தான் வந்து அவன் பயந்து அதை இது பண்ணுவான் மனித உரிமைகள் சரியா செஞ்சிருக்கிறாங்க நாட்டில் இருந்து சும்மா சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு ஆனா அவங்களே அதை அவ்வளவு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு எல்எல்ஆர்சியினுடைய ஆதரிச்சாங்க தமிழ்நாட்டில் மிக அருமையான சட்டமன்ற தீர்மானத்தை ஜெயலலிதா அம்மையாரும் அனைத்து கட்சியும் போட்டுக்கொண்டு ஈவன் நெடுமாறன் ஐயா உள்பட என்ன சொல்றாருன்னா இது முதல் படி அமெரிக்கா கொண்டு வந்து போன தடவை அது பின்னால போனாங்க ஆனா இதே ஒரு தொலைக்காட்சி இன்டர்வியூல இது வந்து அமெரிக்கா செய்யற சூழ்ச்சி திஸ் வில் லீட் இன் டு டிஸ்இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் அவர் அவர் தமிழ் ஹோம் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தெளிவா சொன்னோம் தொடர் தியாகு போன்ற இதெல்லாம் ஆனா அங்க எல்லாருமே இது பண்ணிட்டு இப்ப அந்த பிழை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு உப்ப அதே இப்ப ஜெயலலிதா வந்து மாற்றி பிரியம் டி பண்ணி என்ன சொல்றது போன தடவை கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை மன்மோகன் சிங் நீ நீத்து நீத்து போக வச்சுட்ட அந்த விளையாட்ட இப்ப வேணாம் அட்லீஸ்ட் சட்டமன்ற தீர்மானத்தை அவன் ஒரு போர்க்குற்றவாளியா அறிவி இந்த மாதிரி செய்யுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது அங்க வந்து மக்கள் போரா மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டதுனால போராட்டங்கள் எவ்வளவு வீச்ச இது கொண்டு இருக்குது இது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயம் இங்க வந்து எந்த வெள்ள வேணும் கிடையாது இது கிடையாது நீங்க போராடாம முடியாது அங்க உள்ள மக்களை காட்டணும் ஏன்னா அந்த வெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது அங்க அவங்க தூதரங்கள் இருக்குது ஒரு மன்னார் பாதர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் சொன்ன பிற்பாடு தானே இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு உலகத்துல இதாகுது போராடாமல் கிடைக்காத கவிஞர் பொதுவரைய ஒரு கவிதை வரிகள் சும்மா இருக்க சுதந்திரம் என்றால் இனக்கதில் அரைக்கிறோம் என்பது போல ஒரு 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 இனம் தனது தேவைக்காக அழுகின்ற பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும் என்பதை போல போராட வேண்டுமானால் இந்த இந்த கொதிநிலை இந்த வகையிலே எந்த அரசியல் சாணக்கியத்துடன் எந்த மதிநுட்பத்துடன் எங்களுடைய போக்குகள் அமைய வேண்டும் என்பதில் தான் நீங்கள் சொல்கின்ற அந்த டயஸ்போராவில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கின்றன வழிகாட்டுவர்களினுடைய அமைப்புகளினுடைய ஒரு கொள்கை ரீதியான உடன்பாட்டு தன்மைக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற இந்த நெருக்கடி நிலை தான் ஒரு சரியான தெளிவினை புரிய முடியாமல் இருக்கின்றதோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் கூட இருக்கின்றது நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவெளியின் பின்பு மீண்டும் விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சியோடு உங்களையும் இணைத்துக் கொள்கின்ற நேர்களை இங்கே தமிழகத்தை சார்ந்த சீனிவாச ராவ் எங்களுடன் கலையத்தில் இருக்கின்றார் உலக சுற்றுப்பயணத்தினை தரைமார்க்கமாக தனது கார் வண்டியிலே உலக ராவில் இதில் எட்டாவது சுற்றுப்பயணத்தினை மேற்கொண்டிருக்கின்ற சீனிவாசராம் ஞானசேகரன் அதிலே சீனிவாசராம் மட்டும் இங்கே வந்திருக்கின்றார் அவருடன் நாங்கள் இந்த சமகால அரசியல் பிரச்சனைகள் ஜெனிவாவினுடைய நிறைவேற்றப் போகின்ற தீர்மானங்கள் அமெரிக்காவினுடைய அறிக்கைகள் உலக அரசியல் பின்னணி என்ன தமிழர்களாகிய நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றோம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது போன்ற பறந்துபட்ட ஒரு 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 அரசியல் முடிச்சுகளை பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் மிக முக்கியமாக புலம்பெயர் சமூகத்தில் இருக்கின்ற மக்களினுடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய கடப்பாடு என்ன இளைய சமுதாயத்திடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற எங்களினுடைய இந்த விடுவுக்கான இந்த நகர்வு இந்த இளைஞர்களுக்கு இளையவர்களை விதமாக நாங்கள் வடிவமைக்க வேண்டும் அவர்களை புடமிட வேண்டும் என்பது போன்ற தங்களினுடைய இந்த பயண அனுபவங்களும் அரசியல் அனுபவங்களும் வரலாற்று அனுபவங்களையும் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் தங்கள் அனுபவம் வாயிலாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நேர்கள் நீங்களும் அழைப்பில் இணைந்து கொள்ளலாம் இது நேரடி நிகழ்ச்சி ஒரு நேர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் நினைக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட 
அவைக்கு வந்து உண்மையில எங்கட அரசியல் விளங்கல் என்று சொன்னால் அல்லது உலக அரசியல் விளங்கல் என்று சொன்னால் அந்த பாசை தெரிஞ்சு பிரயோசனம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இங்க அந்தந்த நாட்டுல அந்தந்த லாங்குவேஜ் கலைக்கிறார்கள் ரோட்டு கூட்டுறாக்களும் இருக்கணும் ஆனபடியால் இப்ப நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு சொன்னால் இப்ப எங்கட எங்கட இளைய சமுதாயம் வந்து எங்களோட ஈழ அரசியல் மட்டும் இல்ல உலக அரசியலும் தெரிஞ்சாக்கள நாங்கள் வந்து படிப்பிக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்குது உருவாக்க வேண்டும் உருவாக்க வேணும் அப்படி உருவாக்கின உருவாக்கினாத்தான் அந்த அந்த இது சரியா போகும் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் லாங்குவேஜ் தெரியும் ஆனபடியா வந்து கதைப்பினம் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கறது இல்ல அப்படி கதைச்சா கூட பிள்ளையாத்தான் கதைப்பினம் அடுத்தது வந்து எங்களோட பிரச்சார விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து உண்மையில ஒரு அங்கத்தை எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒரு பூர்வீக குடிய எங்களுக்கு அந்த ஒரு பூர்வீக நிலம் இருக்குது அப்ப அந்த அந்த பிரச்சாரம் வந்து அப்படித்தான் போக வேணுமே ஒழிய நாங்கள் ஒரு சிறுபான்மை இனம் என்று யாரும் கலைக்கக்கூடாது இப்ப நாங்கள் சிறுபான்மை இனம் என்று கணக்க கணக்க அமைப்புகள் கலைக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் கணக்க தமிழ்நாட்டு தமிழாக்கள் கலைக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் நாங்கள் சிறுபான்மை இனம் இல்லை நாங்கள் வடகிழக்கிலேயே பெரும்பான்மை இனம் அது மட்டும் இல்லை இலங்கையில உள்ள ரெண்டு தேசிய இனத்திலும் நாங்கள் ஒரு ஒரு தேசிய இனம் ஆனபடியால் நாங்கள் ஒரு தேசிய இனம் அந்த எங்கட எங்கட தேசியத்தை கண்டித்தான் நாங்கள் அடிபடுறோம் எங்கட பூர்வீக நிலத்தை கண்டித்தான் நாங்கள் அடிபடுறோம் என்றுதான் எங்கட கேம்பெயினா இருக்க வேணும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அது பெரிய ஒரு பிள்ளையான கேம்பெயினா இருக்கும் இதுவரை காலத்துல எல்லாரும் சிறுபான்மை இனம் சிறுபான்மை இனம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறதும் நாங்கள் அங்க நாங்கள் எங்கட நிலத்துக்காண்டி அடிபடாத மாதிரி இப்ப பலஸ்தீனியன் எடுத்து பாருங்க பலஸ்தீனியன்ஸ் வந்து தாங்கள் நிலத்துக்காண்டி அடிபடு அடிபடுறபடியா தான் அவைய பயங்கரவாதி என்று ஒரு பக்கத்தால் சொன்னாலும் ஒரு பக்கத்தில் அவை தங்கள் நிலத்துக்காண்டி அடிபடியணும் அப்ப அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அடுத்தது வந்து இந்த ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்று சொல்றது இப்ப பார்த்தோம் என்றால் இங்க இருக்க இருந்த ஒரு அமைப்பு பல அமைப்பா பிரிஞ்சு போயிருக்குது ஆனால் எல்லா நாட்டிலும் வந்து புலம்பெயர் தமிழாக்க இந்த தமிழ் தமிழ் அமைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தலைமைக்குள்ள வர வேணும் உதாரணத்துக்கு சொன்னால் பிஎல்ஓ மாதிரி வர வேணும் பிஎல்ஓ என்ற தலைமை வந்து அரபாத் தல தலைவராக இருந்தார் இப்ப அபாஸ் தலைவராக இருக்கிறார் இனிமேல் வேறு யாரும் வருவேணும் இந்த பாயிண்ட் நான் சொன்னால் அப்படி இருந்தால்தான் உலக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பலசீனியன்ஸும் எப்படி ஒரு தலைமைக்குள்ள இருக்கணுமோ அதே போல எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் வந்து ஒரு தலைமைக்குள்ள இருக்கணும் இங்க வந்து ஆக்கள் கதைக்கிறது பிடிஎஸ் பிடிஎஸ் சிடிஎஃப் என்ற எல்லாரும் தனித்தனி இருந்து தாங்கள் தனித்தனியை கணக்க வெட்டி வெளுத்து அப்படி நடக்காது இந்த நாலு வரியத்திலே எங்களுக்கு விளங்கிட்டது என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி ஆனபடியால் ஒரு தலைமைக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கான வேலை தான் நடக்க வேணும் அதுக்கான விஷயங்கள் நடக்க வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்ற இந்த பிரச்சார விஷயங்கள்ல வந்து கணக்க விஷயங்கள் நாங்கள் உண்மையில சரியா டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி எங்களோட பிரச்சாரம் போக வேணும் என்று தெரிய வேணும் ஆனபடியால் நாங்கள் ஒரு ஆண்ட இனம் திரும்பவும் எங்களது ஆட்சியை திருப்பி எடுக்கத்தான் அடிபடுறோம் என்ற அந்த லெவலான கேம்பெயின் தான் நடக்க வேணும் இது தமிழ்நாட்டிலும் சொல்லப்பட வேணும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பொலிட்டிஷியனும் ஒவ்வொரு மாதிரி கலைக்கணும் இது நிப்பாட்டப்பட வேணும் கருணாநிதி ஒரு மாதிரி கலைக்கல ஜெயலலிதா ஒரு மாதிரி வைகோ ஒரு மாதிரி அனுபடியால் இது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கதைக்க வேணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து நான் நினைக்கிறேன் லண்டன்ல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் ஒன்று தேவை அந்த ஈழ ஆய்வு நிறுவனம் வந்து உலகம் முழுக்கிற்கும் எப்படி எப்படி இந்த கேம்பெயின் போக வேணும் என்று சொல்லப்பட சொல்லப்பட வேணும் அப்படி சொல்லப்பட்டால் தான் அந்தந்த நாட்டில் உள்ள ஆக்கள் அப்படி கதைப்பினோம் ஆனபடியால் நாங்கள் என்ன இருந்தாலும் லண்டன்லேயும் கனடாவிலையும் பெரிய ஆய்வு நிறுவனங்கள் தேவை அந்த ஆய்வு நிறுவனங்கள் தான் எங்கள அரசியலை கொண்டு நடத்த வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே தலைமையும் உருவாக வேணும் மொழி ஆளுமை மட்டும் அரசியல் தெளிவில்லாமல் அல்லது பூர்வீக வரலாறு என்ற தெளிவில்லாமல் மொழி அறிவு மட்டும் இது போதாது என்ற ஒரு விடயம் இரண்டாவது இந்த அமைப்புகள் ரீதியில இருக்கின்ற கருத்தொற்றுமை இப்ப புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற இந்த அமைப்புகளை சில வேளைகளில் ஒரு தலைமையில் ஒன்றுபட்டாலும் கூட சாத்தியமாக கூடியதாக இருக்குமா இந்த தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஜெயலலிதா கருணாநிதி வைகோ போன்றவர்கள் பல்வேறு விதமான அரசியல் கொள்கைகளுடன் இருக்கின்றவர்கள் ஒரே குரலாக பேசுகின்ற இந்த சாத்திய பாடு இருக்கின்றதா தமிழகத்தை அந்த சாத்திய பாடுனா சிவில் சமூகத்தில இருந்து தான் உருவாகணும் அப்ப அந்த சிவில் சமூகத்தில இருந்து உருவாகும் போது தான் அது வந்து சாத்திய பாடாகும் இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாலு வருட காலத்துல இந்த சிவில் சொசைட்டி வந்து பெரிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டு வருது நீங்க இப்ப சமீபத்தில் திருமுருகன் காந்தி பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து வேல்முருகன் போன்ற தொடர்
போற மாதிரி அந்த போராட்டங்களா இல்லாம இப்ப எப்படி அண்ணா சார் டெல்லியில என்ன பண்ணாரு பத்து நாள் டெல்லி கேலோ கேரோ பண்ணாரு அந்த கேரோ பண்ணதுனால என்ன ஆகுதுன்னு அந்த பாராளுமன்றத்துல அந்த ஊழல் ஒழிப்புக்கான ஒரு சிறப்பு தீர்மானத்தை மேலவிலும் கீழவிலும் மூவ் பண்ணி கொண்டு போறாங்க அத மாதிரி தமிழகத்தினுடைய போராட்டம் வந்து தமிழகத்தை ஸ்தம்பிக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டமாக இருந்து இந்த பிரச்சனை தீராத நாங்க வந்து ரோட்டை விட்டு போக மாட்டேன் அந்த சிவில் சமூகம் குறிப்பா மாணவர்கள் இளையோர்கள் அந்த ஒரு சாத்தியப்பாடு இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கான சாத்தியப்பாடுகள் இப்ப நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் அது இன்னொரு இரண்டு ஒரு மாதத்துல ஏன்னா இப்ப இந்த நாலு வருடமா டயஸ்பரா ஏமாத்தின அந்த டயஸ்பரா வந்து வாக்குறுதி கொடுத்து கொடுத்து இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி ஏமாத்தினதுல வந்து நிறைய படிப்பினைகளை டயஸ்பரா ஆர்கனைசேஷனும் புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க தமிழகத்திலையும் அது இந்த இந்த ரெண்டு திராவிட அரசியல்வாதிகளும் எப்படி இதை நீத்து போக வச்சாருன்னு மக்களுக்கு புரியுது அங்கே மக்களுக்கு புரிகின்றது ஆனால் இங்கே பிளம்பேர் தேசத்தில் இருக்கின்ற அமைப்புகள் அவர் சொன்னதை போல ஒரே தலைமையின் கீழே ஒன்றுணைவதற்கான கொள்கை அடிப்படையில் ஒன்றுணைவதற்கான ஒரே தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ள அதான் மினிமம் காமன் ப்ரோக்ராம் கொள்கை ரீதியான ஒற்றுமை ஒற்றுமை இது ஒற்றுமை ஒற்றுமைன்றது கொள்கை ரீதியான ஒற்றுமை மக்கள் கிட்ட இந்த அஜெண்டாவை நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் அவங்க போய் பாத்துட்டு வந்து இதை இதை கேட்டுக்கணும் இவ்வளவு முன்னேற்றம் இருக்குது இந்த நாலு வருடமா ஒரு ஒரு வெள்ளை பேப்பரை எல்லாரும் கொடுக்கணும் இந்த நாலு வருட காலத்துல டயஸ்பராவில் நாங்க இது இது செஞ்சிருக்கிறோம் இதுல எங்களுக்கு இவ்வளவு பாசிட்டிவ் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து இவ்வளவு நெகட்டிவ் அமைப்புகள் பலவிதமாக இருக்கட்டும் ஆனால் கொள்கை இது ஒரு ஜனநாயக நாடு எல்லாரையும் போர்ஸ் பண்ணி இது பண்ண முடியாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒற்றுமை வரும்போது நிறைய விடைகள் அவங்க ஜெயிக்கும் போது நாலு அடைவில் அது பதினாலாம் அடைச்சல் ஒத்துமைப்படுவாங்க அதுக்கு வந்து டயஸ்பராவில் யூத்துக்கு ஒன்றும் தெரியலன்ற மாதிரி ஒரு இது சொன்னார் இங்கே உள்ள தெரிஞ்சு இல்லை இல்லை தெரிஞ்சு ஆ அப்படின்னு ஆ ஆனால் இங்கே உள்ள நான் ஒரு இந்த ஒரு ஒரு நான்கு வருட காலமாக டயஸ்பரா யூத்தோட நான் என்கேஜ் பண்ணி கொண்டு வரேன் அவர்கள் வந்து தெல்லம் தெளிவாகவும் அந்த போராட்டம் எதுவும் பண்ணுவோம் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் என் கண்ணு முன்னால் தெரியுது நான் எந்த பேரையும் சொல்லி குறிப்பாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ண விரும்பலை ஆனா வந்து யூத்து கிட்ட அந்த திறமை இருக்குன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அவருக்கு முதலாம் தலைமுறை தான் ஒரு ஒத்தாசையா இருந்து கொண்டு யூத்து தனியா ஒரு செக்ரகரேட் பண்ண தேவையில்ல முதலாம் தலைமுறை தனியா செக்ரகரேட் பண்ணி பார்க்காத இது எல்லாம் ஒரே தலைமுறையின் கீழே ஒரே டேபிளின் கீழே ஒற்றுமைப்படுத்தி கொண்டு தான் அந்த போராட்டத்தை கொண்டு போகணும் நிறைய இளைஞர்கள் அந்த அந்த டேலண்ட் மொழி ஆளுமை இருக்குது அந்த அரசியல் ஆளுமை நீங்க வந்து லாபிஸ்டா இருக்க கூடாது டயஸ்பராவில் ராஜதந்திரிகளா மாறணும் வரலாற்றுவர்கள் உலகத்தில் ஆறாயிரம் தேசிய இனங்கள்ல வந்து வரலாற்று இறமை கொண்டவங்க வந்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பேர் தான் இருக்கிறாங்க அதுல ஐம்பது பேர் தான் தனிநாடு கேட்டு போராடுறாங்க இந்த ஐம்பது பேர் தனிநாடு கேட்டு போராடும் போது ரெண்டாம் உலகத்துக்கு அடுத்து இத மாதிரி ஜெனோசைட வந்து பேஸ் பண்ணிருக்காங்க பயப்பரால பாத்தீங்கன்னா மூணு மில்லியன் அந்த ஜிம்பாபால பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆறு மில்லியன் இருந்ததுல இப்ப ஆறு லட்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க இந்த முட்டுண்டாயணம் அதுக்கு அடுத்து ருவாண்டா உலகத்துல இறையாண்மைக்காக போராடிய எல்லா இனத்தையும் ஜெனோசைடுல தான் முடிச்சிருக்கிறாங்க அதுல வந்து மத்த எந்த இனத்துக்கும் டயஸ்பரான்ற வலு கிடையாது தமிழ்நாடுன்ற பத்து பன்னெண்டு கோடி மலேசியா தமிழர் மாதிரி வலு கிடையாது எங்களால ராஜபக்ஷவை தடுத்து நிறுத்த முடியல ஆனா மலேசியா தமிழர்கள் பாருங்க டிசம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி வர வேண்டிய ராஜபக்ஷ தடுத்து நிறுத்த முடியுது எப்படி முடியுது அவங்களுக்கு இருபது லட்சம் ஓட்டு வாக்கு வங்கி இருக்குது அவங்க இப்ப எதிர்கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடணும் தீர்மானிச்சிட்டதுனால அந்த ஆளுங்க கட்சி பயந்து போய் நிறுத்துறாங்க போன தடவை நடந்த தீர்மானத்துல முப்பது வருஷமா சிங்களவனை காப்பாத்திட்டு வந்த மலேசியா நடுநிலைமை வைத்தது உப்ப அந்த அந்த வெளிவகார அமைச்சர் கோகுலன் பிள்ளையோட பேசும்போது இந்த அளவு நாங்க ஒரு காட்டமான நடவடிக்கை எடுக்க போறோம் ஜெனிபாவில் அவர் சொல்றாரு இல்ல மிக முக்கியமானபடியே மற்ற போராட்டிய இனங்களுக்கு இல்லாத ஒரு 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 சாதகமான நிலை இந்த டயஸ்பரா என்கின்ற மிகப்பெரிய பலம் அந்த பலத்தினை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் சீனிவாசராவினுடைய ஒரு ஒரு ஆதங்கமாக இருக்கின்றது என்னும் ஒரு நேர் அழைப்பிலே இருக்கின்றார் பார்த்துப்போம் வணக்கம் வணக்கம் ஆனந்தம் சொல்லுங்க என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த ஸ்ரீவசரா ராஃபண்ட் அவர்களுடைய இதுக்கு ஒரு கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த ஒற்றுமை என்பது இந்த நடக்கிற ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஊர்வலங்களுக்கு மிக மிக குறைவு தான் அதை நூற்றுக்கு நூறு அவருடைய கருத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வேன் அதே நேரத்தில் ஒரு குறையும் இருக்கிறது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்திலே காலடி எடுத்து வைச்சால் நிச்சயமாக அந்த முடிவு கிடைக்கும் வரைக்கும் ஓயாது உழைக்க வேண்டும் எம்மவர்களே ஒரு பாரிய குறைப
ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் ஓடி ஓடி ஒழித்து விட்டார்கள் என்று அதற்கு வேதனைக்குரிய விடையாம் இப்ப புதிதாக ஒரு ஆகலை ஆரம்பிக்க வந்து இப்படியான செயற்பாட்டிலே ஈடுபட போவது இல்லை ஏனென்று சொன்னால் பலருடைய எண்ணமும் சிந்தனையும் ஒவ்வொரு முறையும் சமர்வரம் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கு உயிராபத்துகள் வந்துவிடும் இப்படியான பிரச்சனைக்காக வேண்டி புதிதாக ஒரு தரம் பெற போறதில்லை ஆகவே இந்த பழைய செயற்பாட்டாளர்களும் அங்கே போக முடியாது என்றுதான் இந்த வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வந்து அவர்கள் ஒரு உறுதியான இதுக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது மௌனம் சாதிக்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் இப்ப வாகனங்கள் இப்ப எல்லாம் ஜெனிவா நடக்கப்பட விஷயத்தை ஜெனிச்சமாக இப்ப ஒரு கடைசி சட்டமோ அல்லது மிருக மாற்று விளையாட்டு மாதிரிதான் என்ன பொறுத்தவரை தெரிகிறது இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவிலே ராஜபக்ச என்றைக்கு உறுதியாக இருக்கிறார் ஒரு வேட்டையும் அவர் மண் வீட்டுக் கொண்டு இருக்கே இல்ல ஐநாவில் என்ன முடிவுற போன்ற அவர் பயப்படவும் இல்லை என்ன காரணம் அவருக்கு ஏதோ தெரியுது இது திருப்பியும் ஒரு மாற்று விளையாட்டு போல தான் கிடக்குது ஆரம்பத்திலே எடுக்கப்பட்ட முடிவு வந்து நல்ல இறுக்கமான முடிவாக இருந்தார் பிரதிநிதி இந்தியா அதுக்கு தலையை கொடுத்து எவ்வளவு விஷயத்த தளர்த்தி விட்டார் அதே போலதான் இப்பவும் இப்படி ஒரு ஏமாற்று விளையாட்டு தான் நடக்கும் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் அமெரிக்கா அதை செய்யும் அமெரிக்கா இதை செய்யும் என்று தான் நினைக்கிறோம் நிச்சயமாக என்ன பொறுத்தவரை இந்த இனிவரப்போட தீர்வும் கூட ஒரு ஏமாற்று விளையாட்டு இந்த ஏமாற்று விளையாட்டோட இங்கே இருக்கிற நிலங்கள் எல்லாம் எல்லாமே போவிடும் எது நாங்கள் அடிமைகளா தான் வாழ போகிறோம் போல எனக்கு பின்பர்கள் ஆகவே இந்த ஒற்றுமை என்பது முக்கியமான ஒன்று இறுதி வரைக்கும் அவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கும் என்றால் என்னுடைய விருப்பம் நன்றி 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 உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க அவர் இது இந்த 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 சாத்திய நிலைமைகள் மற்றது இந்த இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர் மிக துணிச்சலாக இலங்கை அதிபர் இதை இந்த முறையும் தனக்கு சாதகமான ஒரு நிலை தான் இருக்கும் அதை முறியடித்து விடுவோம் என்கின்ற கருத்துப்படி இருக்கின்றதாக மக்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் அதிகமாக சாதாரண மக்கள் இப்படியான ஒரு பார்வை இருக்கிறது ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றப்பட்ட அந்த வலியும் அனுபவமும் அவர்களை இப்படி நினைக்க பண்ணுகின்றது இல்லை இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இனப்படுகொலைக்கு ஆளான ஒரு சமுதாயம் இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த அளவுக்கு எழுந்தி ஒரு போராட்டங்கள் அதற்கு ஆதரவாக மலேசியா நாடுகளிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலும் நடக்கும்போது வேறு யாருக்கும் இல்லாத ஒரு பலம் இருக்கிறது இது டயஸ்பரா அவருடைய பெரிய ஒரு பலம் அந்த பலத்தை புரிந்து கொண்டு ஆனால் இப்போ வந்து இந்தியா அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கா இது சேர்ந்து கொண்டு தான் இந்த எல்ஆர்சி எல்எல்ஆர்சி ஊடாக அப்படின்றத அந்த விளையாட்டை நடத்துகிறாங்க இந்த விளையாட்டுக்கு டயஸ்பராவில் உள்ள லாபிஸ்ட்டு பலியாகக்கூடாது சென்ற முறை பலியான மாதிரி இப்பயும் பலியாக கூடாது எங்களுக்கு நீங்க போன தடவை பண்ணதுல இவ்வளவு துரோகம் நடந்தது இந்த ஒரு வருட காலத்துல எதுவுமே அங்க ஒரு ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு போராட்டம் நடத்த முடியல அது வந்து பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட்ல மாணவர்களை போய் பிடிச்சி இது பண்ண போறாங்க ஒரு வந்து மாவீரர்களுக்கான ஒரு 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 விளக்கு ஏற்றி ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு ஒரு வணக்கத்தை செலுத்த முடியாத ஒரு நாடாகவும் அங்க உள்ள மண்ணுரிமை பறிக்கப்படுது டெரிட்டோரியல் ஆக்டி சிங்கலைசேஷன் நடக்குது இந்த ஒரு வருட காலத்தில் எவ்வளவு நடந்ததுன்றத இந்த வெஸ்ட் கிட்ட தெல்லம் தெரிவுபட அவங்க சொல்றத கேட்காது நாம தெளிவா சொல்லி எங்களுக்கு அந்த தீர்மானத்தை ரிவர்க் பண்ணுங்க எப்படி பேங்கி மூன் கமிட்டி அந்த மூவர் கமிட்டி என்ன சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஜெனிவாவில் ராஜபக்ஷ வந்து பாராட்டின தீர்மானத்தை இது ஐநாவோடைய அவமானம் இது ரிவர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுத்தது அதே மாதிரி போன தடவை ஜெனிவாவில் கொண்டு வந்த தீர்மானம் ஒரு அவமானம் அதை ரிவோக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் டயஸ்பராவில் வந்து குரல் வரணும் ஆனால் வேற இல்லை வரல இது வரைக்கும் வந்து அந்த அந்த சோக்கால் லாபிஸ்ட் அதனால தான் நாங்கள் லாபிஸ்ட்டுக்கு மேலே ராஜதந்திரிகளாக போகணும் ராஜதந்திரிகளாக போகிற அந்த பலம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் டயஸ்பராவில் இருக்குது தொலைக்காட்சி ஊடகங்களோடாவும் வரணும் அது வந்து நிறைய படிக்கணும் இப்ப வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு எடிட்டோரியல் வந்து அந்த அமைச்சர் வந்து பதில் கொடுக்கறாங்க கனடியன் அமைச்சரும் ஆஸ்திரேலியன் அமைச்சரும் ஏன்னா அவன் வந்து ஆங்கிலம் தான் படிக்க முடியும் தமிழ்நாட்டை வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்ஸ் சொல்றது அந்த அளவுக்கு அவன் பார்த்து கொண்டு வர்றதுனால அதுக்கு உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அப்ப நம்ம நம்மளுடைய இளையோர்களும் நம்மளுடைய பொதுமக்களும் வந்து இதை படிச்சு நிறைய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டு நாங்க இந்த நாலு வருஷமா இந்த ஈழ போராட்டத்துல ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா நாங்க பின்புலத்துல வேற மாதிரி ஜனநாயக ரீதியா உதவி செய்திருந்தாலும் இந்த நாலு வருடமா வேற எந்த வேலையுமே செய்யல நேரடியாக நேரடியாகவே ஏன்னா இப்படி ஒரு வெஸ்ட் வந்து நம்மள ஒரு ஜெனோ சைட்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டான் அந்த போருக்கு பிந்தைய நிதி அவன் கொடுக்கல அதனால விடக்கூடாது இவர்கள் சொல்லிட்டு நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்த அந்த வைபவத்துல எங்களை கூட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கதைக்க சொல்லி இருந்தாங்க இந்த பாட்டம் டு டாப் அதை பத்தி நீ உங்களுடைய இதை சொல்லுங்கன்ட்டு நாங்க அதுல தெளிவா சொன்னோம்
ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு இயக்கம் வந்து சம அந்தஸ்தோடு ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அதை நீங்கள் தடை பண்ணுறீங்க அப்போ தெரிஞ்சோ தெரியாமலே யூ ஆர் கொலாபரேட்டர் ஃபார் த ஒரு ஜெனோசைடர் அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர்லேருந்து மீடியேட்டர் ரோல் வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாத என்ன செஞ்சுட்டாங்க அந்த ராஜபக்ஷவுக்கு உடந்தையாக போயிட்டாங்க ஒரு பக்கத்துக்கு ஆயுத வலுவை கூட்டிக் கொண்டு இன்னொரு பக்கத்து ஆயுத நிராயுத பாணியாக்கி கொண்டு அங்க உள்ள எல்லா மனித உரிமை அமைப்புகள் ஐநா அமைப்புகள் எல்லாம் வெளியேற்றி கொண்டு இது வெஸ்ட் கொலாபரேட் பண்ண ஜெனோசைட் இல்ல இப்ப நீங்கள் இந்த வெஸ்ட் சரி வெஸ்ட் அந்த அந்த விஷயங்களை செய்தாலும் நீங்கள் இந்த மாற்று தேசிய இனங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவினை ஏற்படுத்துகின்றது உங்களுடைய இந்த பயணத்திலே ஒரு இலக்குகளில் ஒன்றாக இருக்கிறீங்க அந்த மாற்று தேசிய இனங்கள்லாம் சொல்றாங்க இங்க லண்டன்லேயே நிறைய தேசிய இனங்கள் வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு வலுவா இருக்கிறீங்கன்ட்டு எங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு அறிவார்ந்த சமுதாயம் இல்லையேட்டு அப்ப நீங்க வந்து நாம நாம நம்மளுக்கே தனி இழ மட்டும் நம்ம தனியாக கருதிஸ்தான் அந்த ஜிம்பாபே பீப்புள் அந்த மாதிரி சபா சாரவாக் இந்த மாதிரி மாற்று தேசிய இனங்கள்லாம் நாம ஒன்று கூட்டி அதுக்கே ஒரு தலைமைத்துவம் ஏற்கக்கூடிய மாண்பு யார் இருக்குன்னா தமிழ் தேசியமான ஈழ தமிழ் மக்களுக்கு இருக்குது இந்த ஐம்பது தேசிய இனங்கள் விடுதலைக்காக போராடக்கூடிய இனங்களுக்கு நம்மளுக்கு தான் அந்த சர்வ வல்லமையும் பணபலமும் அந்த அறிவாற்றல் சமுதாயமா இருக்கிறோம் நீங்க ஐம்பது பேரை வச்சு கொண்டு நீங்க பலம் ஆயிடுங்க வெஸ்ட் வந்து ஐசிஜி கிட்ட போயிட்டு யாருக்கு நாடு கொடுக்கணும்ன்ற அஜெண்டாவை செயல்படுத்த மாட்டான் தமிழ் உங்களை தான் நோக்கி வருவான் ஏன்னா நீங்க ஐம்பது பேரையும் தூண்டி விட்டுட்டு அறிவார்ந்த ஒரு போராட்டத்தை இது பண்ணீங்கன்னா அவனுடைய கார்பரேட் இன்ட்ரஸ்ட் பாதிக்குது இல்ல அதனால நீங்க பலம் அங்கதான் இருக்குது நாம எல்லா தேசிய இனங்கள் நம்மளுக்கு மட்டும் விடுதலை கூடாம எல்லா தேசியங்களோட ஒரு சாலிடாரிட்டி ஒரு சகோதரத்துவத்தை இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பா விடுதலை என்பது அது வந்து நீங்க அது வந்து ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகள் தான் இருக்குது உலகத்துல ஐநாவில் ஆனா ரெண்டாயிரம் தேசிய இனங்களுக்கு மேல வந்து நாடுக்கான அந்த அந்த வரைவு இருக்குது அதுல ஒரு ஐம்பது இருநூத்தி ஐம்பது தேசிய இனங்கள் நாடு கேட்டு போராடி இருக்குது ஐம்பது தேசிய இனங்கள் கடுமையா போராடி கொண்டு இருக்குது இனப்படுவதிலும் சந்திச்சு இருக்கிறது நல்லது நாங்கள் இதை பற்றி நிறையவே பேசலாம் இது ஒரு ஒரு உண்மையாகவே இப்படியான ஊடகங்கள் இன்னும் வேறு விதமான ஊடகங்கள் அமைப்புகள் என்று பல்வேறு விதமான வகைகளிலே இந்த மக்களுக்கான வெளிச்சி மீள முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தேவையை நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருந்தோம் நேர்களும் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடும் உங்களுடைய இந்த உரையாடல் இருந்து எல்லோருக்கும் இந்த உணர்வு இருக்கின்றதா நான் நினைக்கிறேன் <laughs> தொடர்புகள் <laughs> அங்க போய் ஒரு லாபி ஒர்க்க செஞ்சு அந்த அந்த நம்ம மக்களுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் ஒரு புரிதல் இதை வந்து ஏற்படுத்தணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தில் போய் கொண்டு நல்லது உங்களுடைய அந்த நோக்கம் வெற்றியடையவும் உங்களுடைய தென் அமெரிக்கா நோக்கிய பயணம் அதனை தொடர்ந்த பயணங்களும் வெற்றிகரமாக அமையவும் உடல் உள ஆரோக்கியத்துடன் நீங்கள் இருக்கவும் கலையம் சார்பாகவும் தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இவ்வளவு நேரம் எங்களுடன் இந்த விடயங்கள் தொடர்பான ஒரு பரந்து பட்ட விடயத்தை பேசியதுக்கு நேர்களே நல்ல ஒரு அமர்வாக இது அமர்ந்திருக்கும் அமைந்திருக்கும் என்ற கருத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் புதியதொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் சாம் பிரதீவர் நன்றி ந